అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఎవరైతే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ చదువుతున్నారో వాళ్ళందరికీ అంటే బిఏ కావచ్చు బిఎస్సి బీకామ్ ఏదైనా బీబీఏ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళందరికీ ఒకటే సబ్జెక్ట్ అంతేకాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలకి ఒకే సిలబస్ డెబ్బై ఐదు మార్కులకి ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది మూడు గంటల సమయం అదే సమయంలో మీరు మీ సిలబస్ మొత్తాన్ని ఈ ప్లేలిస్ట్ ద్వారా కంప్లీట్ చేయొచ్చు కేవలం చాలా తక్కువ వ్యవధిలో ఏడు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఎన్ని నిమిషాలు చూడండి ఏడు నిమిషాలు ఎనిమిది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు చాలా తక్కువ సమయంలోనే మీరు సిలబస్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేసే ప్లేలిస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్లో కనబడతాయి తర్వాత వీడియో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ స్క్రీన్లో కనబడుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే టైటిల్ ఉంటుందో ఈ వీడియో కింద దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ కూడా ప్లేలిస్ట్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది మీరు సులభంగా మూడు గంటల్లోనే ఎగ్జామ్ మూడు గంటలు మీరు ఈజీగా మూడు గంటల్లోనే మీ సిలబస్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ మనకు సిలబస్ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఇక్కడ మనం దరిదాపులుగా డెబ్బై ఐదు మార్కులు కదండి ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఐదు ప్రశ్నలు అనేవి ఇవ్వబడతాయి ఈ ఐదు ప్రశ్నలు మీరు చూసినట్లయితే ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ ఎస్ వి కెన్ ఆ తర్వాత జాబ్స్కి సంబంధించి స్టీవ్ జాబ్స్ నెహ్రూ గారు ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ అండ్ యూ హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ వాట్ యూ లవ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే స్పీచ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఇవ్వండి చూడండి ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ ఎస్ వి కెన్ లీడర్ నెల్సన్ మండేలాస్ ఇంటర్వ్యూ జేఆర్డి టాటాస్ ఇంటర్వ్యూ యూ హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ వాట్ యూ లవ్ వీటిలో నుంచి ఈ ప్రశ్నలు అనేవి ఈ పడ్డాయి మూడు ఐదులు పదిహేను మార్కులు అండి అంటే ఐదు ప్రశ్నలు ఇచ్చారు మూడు ప్రశ్నలు రాయాలి మూడు ఐదులు పదిహేను మార్కులు అనమాట ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ సమరి మొత్తాన్ని నెహ్రూ గారు ఎట్లా చెప్పారు దాంట్లో హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ మొత్తాన్ని కూడా ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ అనే దాంట్లో ఏ విధంగా సారాంశం మొత్తం చరిత్ర మొత్తాన్ని చిన్న సారాంశంలో ఎలా చెప్పారు అది అంటే ఏం లేదని సమరి మనం రాయడమే తర్వాత జస్టిఫై ద టైటిల్ ఎస్ వి కెన్ ఒబామా గారు ఎస్ వి కెన్ మనం చేయగలం అన్నారు జస్టిఫై చేయమంటారు అంటే నిజంగా చేశాడా అట్లా అని తర్వాత డెత్ ఈజ్ వెరీ లైక్లీ ద సింగిల్ బెస్ట్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇది దీని గురించి ఏంటి మరణం అనేది ఎండ్ కార్డు ఎవరికైనా కానీ అదే ఏమవుతుందంటే అదే డిసైడ్ చేస్తుంది మీరు దాన్ని ఏకీభవిస్తారా జాబ్స్ చెప్పిన దాంట్లో ఎందుకు అని అడిగారు తర్వాత నెహ్రూ గారు ప్లెడ్జ్ ప్రతిజ్ఞ ప్రతి సిటిజన్ కూడా చేయాలన్నారు ఏంటా ప్రతిజ్ఞ ఇదే ప్రశ్నని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వారికి కూడా అడగడం జరిగింది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈ సేమ్ ప్రశ్న వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ స్టీవ్ జాబ్స్ ఈ పాఠంలో యూ హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ వాట్ యూ లవ్లో మూడు స్టోరీస్ చెప్పడం జరిగిందండి స్టీవ్ జాబ్స్ గారు కనెక్ట్ ద డాట్స్ అనేది ఫస్ట్ స్టోరీ ఆ ఫస్ట్ స్టోరీలో తన పుట్టుక నుంచి తాను సాధించిన ప్రగతి వరకు చెప్పడం జరుగుతుంది అది అడిగారు మూడు ప్రశ్నలు రాయాలి మూడు ఐదులు పదిహేను సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చేసాం ఇందులో కూడా ఐదు ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి మూడు ఐదులు పదిహేను కలాం గారి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫెయిల్యూర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక లీడర్ ఎట్లా ఒక లీడరు ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎదురైనప్పుడు ఎట్లా చేయాలి సేమ్ ఇదే ప్రశ్న ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వారికి కూడా అడగడం జరిగింది అందు ఏం లేదండి ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణలో నాయకుడు అపజయం వచ్చినప్పుడు తాను భరించాడు తాను భరించాడు అండ్ విజయం వచ్చినప్పుడు తన టీంకి అప్పజెప్పాడు అది తర్వాత హౌ డస్ టాటా డిస్క్రైబ్ బిర్లా టాటా బిర్లాల గురించి ఏం చెప్పాడు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు అంబానీలు వచ్చారు కానీ ముఖేష్ అంబానీ ఇట్లా అంతకుముందు భారతదేశంలో ఎవరే అంటే బాగా ఉన్నవాళ్ళు టాటా బిర్లాలు మనం చాలా సినిమా చూసాం టాటా బిర్లా మధ్యలో లైలా ఇట్లా అని టాటా బిర్లా అంటే అంత ఫేమస్ అండ్ రిచెస్ట్ పర్సన్స్ అనమాట టాటా గారు బిర్లా గురించి ఏం చెప్పారు వై డిడ్ మండేలా వాంట్ త్రీ వీక్స్ బిఫోర్ హీ వాజ్ రిలీజ్ ఆయన రిలీజ్ అవ్వడానికి ముందు మూడు వారాల గడువు ఎందుకు అడిగారు తర్వాత సిక్స్ లీడర్షిప్ ట్రైట్స్ కలాం గారు ఒక నాయకునికి ఉండాల్సిన ఆరు లక్షణాలు చెప్పారు అవి ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇంటర్వ్యూస్ స్కిల్ చూశారో ఇంటర్వ్యూస్ అని సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆరు లెసన్ల సమ్మరీస్ అనేవి ఇందులో పొందుపరచబడ్డాయండి ఈ పీడిఎఫ్ ఎవరైనా కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మండేలా వాజ్ వెరీ హంబుల్ అండ్ మోరెస్ట్ మ్యాన్ డిస్కస్ మండేలా చాలా ఏంటంటే నమ్రత కలిగిన వ్యక్తి అహంకారుడైన వ్యక్తి కాదు డిస్కస్ చేయమన్నారు అండ్ తర్వాత మూడో సెక్షన్కి వచ్చాం ఇక్కడ కూడా మూడు 
ఈ ఐదు ప్రశ్నల్లో మొదటి ప్రశ్న జాన్ గోస్ టు స్టేషనరీ స్టోర్ టు బై సమ్ బుక్స్ దట్ హీ రిక్వైర్స్ రైట్ ఎ డైలాగ్స్ ఆఫ్ దీస్ రోల్స్ అట్ ఫైవ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇక్కడ జాన్ అనే వ్యక్తి ఒక స్టేషనరీ స్టోర్కి వెళ్ళాడు అంటే పుస్తకాలు అమ్మే షాప్కి వెళ్ళాడండి అక్కడ పుస్తకాలు అమ్మే వ్యక్తికి జాన్కి మధ్య సంభాషణ ఖచ్చితంగా ఐదు ఎక్స్చేంజెస్ ఉండేటట్టు రాయమన్నారు డూస్ అండ్ డోన్స్ ఆఫ్ డిబేట్ డిబేట్లో ఉండాల్సిందేని ఉండకూడదు ఏంటి ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఏ సెమినార్ ఓ సెమినార్లో మీరు మాట్లాడబోతున్నారు అట్లా మీరు ఎట్లా ఇంట్రడక్షన్ చేసుకుంటారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సేమ్ ఇదే ప్రశ్న అడగడం జరిగిందండి రైట్ డౌన్ ద ఫ్రేజెస్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని ఫ్రేజులు ఉంటాయి వాటిని రాయమంటున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ని అడగడం కానీ తీసుకోవడం కానీ మనం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఫ్రేజెస్ అనే మనం ఆడతాం తర్వాత రైట్ హౌ యూ అగ్రీ డిజగ్రీ ఇఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్ యూ అటెండ్ ఈజ్ బర్త్డే పార్టీ యూజింగ్ బెస్ట్ ఫ్రేజెస్ సో మీ ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీకి అటెండ్ అవ్వనండి మీరు సరే నేను వస్తానని చెప్పొచ్చు లేదా రాను అనైనా చెప్పొచ్చు కానీ అనేటప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఫ్రేజ్ను వాడతారో అవి రాయాలి మీరు వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు వెళ్తారనుకుంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి ఫ్రేజులు వాడతారు అలా అనమాట ఎస్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ టు కమ్ టు యువర్ బర్త్డే పార్టీ అలా అనమాట నెక్స్ట్ ఇక ఒక సిచ్యువేషన్ ఫోర్త్ అంట్లో అండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫోర్త్ సెక్షన్ ఇమాజిన్ ఏ సిచ్యువేషన్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ గ్రీటింగ్స్ బిట్వీన్ ఏ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ హూ హ్యావ్ మెట్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్య సంభాషణ అండి అండ్ చాలా కాలం తర్వాత కలిసారనమాట ఆ టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్య కాన్ కాన్వర్జేషన్ ఏమన్నారు ఆ తర్వాత సూటబుల్ రెస్పాన్స్ అండి ఇవి రిక్వెస్ట్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా మ్యాచింగ్ రూపంలో ఇచ్చారు మే ఐ బారో యో పెన్ ప్లీజ్ ఇట్లా ఇచ్చేసి దానికి తగ్గ ఫ్రేజ్లు ఏవైతే వస్తాయో వాటిని రాయాల్సి ఉంటుంది ఐదు మార్కులు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సెక్షన్కి వచ్చేసి ఏంటంటే సంభాషణ యాక్చువల్గా మనం కాన్వర్జేషన్ రాయాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అట్లా మనం ఏం చేయాలి అవన్నీ రాయాల్సి ఉంటుంది అదిగోండి ఇక్కడే మనం ఏదైతే ఫిల్ చేయాలో ఓకేనా ఫ్రేజెస్ అనేవి ఇక్కడే ఇచ్చేసారు వేటితో ఫిల్ చేయాలో వాటిని ఇక్కడ మనం ఫిల్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న వాటితో ఇక్కడ ఫిల్ చేసేయాలన్నమాట అది ప్రశ్న ఐదు మార్కులు ఆ తర్వాత వచ్చేసి కాన్వర్జేషన్ వాళ్ళే ఇచ్చారు అంటే సంభాషణ డేవిడ్కి ప్రదీప్కి మధ్య సంభాషణ ఆ సంభాషణ నుంచి ప్యాసేజ్ లాగా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా ప్రశ్న అనేవి అడగడం జరిగింది ఐదు ప్రశ్నలు ఆన్సర్స్ అనేవి ఇందులోనే ఉంటాయి అండ్ తర్వాత మీకు ఒక పిక్చర్ ఇస్తారండి ఒక బొమ్మ ఇస్తారు ఆ బొమ్మని మీరు చూసి రాయాలన్నమాట కనీసం ఒక పది వాక్యాలు అనేవి రాయాల్సి ఉంటుంది ఒక బొమ్మ ఇస్తారు ఏ బొమ్మ అయిన ఇవ్వచ్చు దాని గురించి రాస్తారు మనం వివరంగా దీని గురించి ఫర్దర్గా తెలుసుకుందాం ఇవ్వండి యాక్చువల్గా మీకు ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఏవైతే సిక్స్ లెసన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ మీరు చూసిన ట్రైస్ విత్ డెస్టినీ ఎస్ వీ కెన్ లీడర్ నెల్సన్ మండేలా ఇంటర్వ్యూ జేఆర్డి టాటా ఇంటర్వ్యూ యూ హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ వాట్ యూ లవ్ ఇవి ఆరు ఈ ఆరిటికి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మీరు పొందవచ్చు టోటల్ సిలబస్ మొత్తం ఈ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది దయచేసి గమనించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్